ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പ്ലസ് ടു സുവോളജി ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസ് ഈ പാഠത്തിലെ കോമൺ ഡിസീസസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡി എയ്ഡ്സ് ക്യാൻസർ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആൾക്കഹോൾ അബ്യൂസ് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്നീ ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് നാല് ഡിസീസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ടൈഫോയിഡ് ബി അമീബിയാസിസ് സി മലേറിയ ഡി ഫൈലേറിയാസിസ് ഇതിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ബാക്ടീരിയ മൂലം പകരുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖം ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് എ ടൈഫോയിഡ് ഇനി നോക്കൂ ബാക്കിയുള്ള ഡിസീസസും നോക്കൂ അമീബിയാസിസും മലേറിയയും പ്രോട്ടോസോവൻ ഡിസീസസാണ് പ്രോട്ടോസോവ കാരണം പകരുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് ഫൈലേറിയാസിസ് ഹെൽമിന്ത് ഡിസീസാണ് ഓക്കെ മന്ത് അതാണ് ഫൈലേറിയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം അടുത്ത ചോദ്യം ന്യൂമോണിയ അതിനു നേരെ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയെ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതായത് ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ അപ്പോൾ ടൈഫോയിഡിന് കാരണമാകുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഉത്തരം വരുന്നത് സാൽമോണല്ല ടൈഫി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ കുഡ് ബി കൺഫേംഡ് ബൈ ഡേഷ് ടെസ്റ്റ് ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് വിഡാൽ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നെയിം എനി ടു പ്രോട്ടോസോവൻ ഡിസീസസ് ഇറ്റ്സ് കോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് എനി ടു സിംറ്റംസ് അതായത് രണ്ട് പ്രോട്ടോസോവൻ ഡിസീസസ് എഴുതണം അത് എങ്ങനെയാണ് ആ അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളുമാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് പ്രോട്ടോസോവൻ ഡിസീസസാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഒന്ന് മലേറിയ രണ്ട് അമീബിയാസിസ് ഇനി മലേറിയ പരത്തുന്നത് ആരാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം സ്പീഷീസ് ആണ് ആ സ്പീഷീസിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയെ ആൻഡ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാറ ഇനി എന്താണ് ലക്ഷണം ചിൽ ആൻഡ് ഫീവർ റിക്കറിങ് എവ്രി ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് അതായത് ഇടവിട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പനി അത് മൂന്ന് നാല് ദിവസം നിലനിൽക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് അമീബിയാസിസ് പരത്തുന്നത് ആരാണ് ഇൻറ്റസ്റ്റേണൽ എൻഡോ പാരസൈറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ കുടലിലൊക്കെ വസിക്കുന്ന പാരസൈറ്റാണ് എൻഡമീബ ഇസ്റ്റോളിറ്റിക്ക അതും ഒരു പ്രോട്ടോസോവൻ ഡിസീസ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ സ്റ്റൂൾ വിത്ത് എക്സസ് മ്യൂക്കസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് അതായത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലം പുറത്തു പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വയറുവേദന അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൂളിലെ ബ്ലഡിൻ്റെയും മ്യൂക്കസിൻ്റെയും അംശം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം മാച്ച് ദി കോളം എ ബി എൻ സി കോളം നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടതാണ് ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ പാത്തോജൻ്റെ പേര് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ അവ ഉണ്ടാക്കുന്ന സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് ഏതാണ് അസുഖം എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ കോളം എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഫംഗസ് ബാക്ടീരിയ ഹെൽമിന്ത് പ്രോട്ടോസോവ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഷഫിൾ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നു ബുച്ചറേറിയ മൈക്രോസ്പോറം പ്ലാസ്മോഡിയം സാൽമോണല്ല ടൈഫി ഡിസീസ് ടൈഫോയിഡ് മലേറിയ റിങ്വേം ഫൈലേറിയാസിസ് അപ്പോൾ ഫംഗസിന് നേരെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം മൈക്രോസ്പോറം സ്പീഷീസ് നേതാം അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖമാണ് റിങ്വേം വട്ടച്ചൊറി ബാക്ടീരിയ സാൽമോണല്ല ടൈഫി അസുഖം ടൈഫോയിഡ് ഹെൽമിന്ത് ബുച്ചറേറിയ ഡിസീസ് ഫൈലേറിയാസിസ് പ്രോട്ടോസോവ പ്ലാസ്മോഡിയം അസുഖത്തിൻ്റെ പേര് മലേറിയ ഓക്കെ അടുത്തത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡയഗ്രാം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഡയഗ്രാം ആണ് ഇത് ഡയഗ്രാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ലാബൽ ചെയ്യാൻ വരാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇത് ആൻറ്റിബോഡിയുടെ ഡയഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിബോഡി രണ്ട് ചെയിൻ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് ഒരു ഹെവി ചെയിനും ലൈറ്റ് ചെയിനും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനെ എച്ച് ടു എൽ ടു എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഹെവി ചെയിനും രണ്ട് ലൈറ്റ് ചെയിനും അതിൽ ഹെവി ചെയിൻ്റെ താഴെയുള്ള പോർഷൻ ഫിക്സഡ് പോർഷൻ ആണ് വേരിയബിൾ പോർഷനായിട്ട് പറയുന്നത് അവിടെ ആൻറ്റിജൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് എന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെയാണ് ആൻറ്റിജൻ ബാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ലൈറ്റ് ചെയിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഹെവി ചെയിൻ എവിടെ വരുന്നു ലൈറ്റ് ചെയിൻ ഏതാണെന്നൊക്കെ ചിത്രം നോക്കി പഠിക്കുക കേട്ടോ ഐഡൻറ്റി
കെമിക്കൽസിൽ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കൊക്കെ കെമിക്കൽ കാഴ്സിനോജനിൽ പെട്ടതാണ് ബയോളജിക്കലായിട്ട് ഓങ്കോജനിക് വൈറസസ് അതായത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള വൈറസസും ചില പാരസൈഡ്സും ഉണ്ട് അവയാണ് ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള കാഴ്സിനോജൻ ഓക്കെ അടുത്തത് നോക്കൂ വാട്ട് ആർ ദി മെത്തേഴ്സ് ഫോർ ഡിക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ എന്ന അസുഖം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡയഗ്നോസ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് എ സി ടി സ്കാൻ സി ടി സ്കാൻ വഴി കണ്ടെത്താം എം ആർ ഐ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊനൻസ് ഇമേജിങ് എം ആർ ഐ സ്കാനിങ് വഴി കണ്ടെത്താം എക്സ്റേ വഴി കണ്ടെത്താം അതുപോലെ പി ഇ ടി പോസിട്രോൺ എമിഷൻ ടോമോഗ്രഫി അതുവഴി കണ്ടെത്താം ഹിസ്റ്റോ പാത്തോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി വഴിയും ടിഷ്യൂവും ബ്ലഡും പഠനം നടത്തിയിട്ടും അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോ പാത്തോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് വഴിയും ക്യാൻസർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അടുത്തത് വാട്ട് ആർ ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസറിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സർജറി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ഇമ്മ്യൂണോ തെറാപ്പി റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി കീമോ തെറാപ്പി എല്ലാം ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് നെയിം ദ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെ നാലായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏതെല്ലാമാണെന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഫിസിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് രണ്ട് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് മൂന്ന് സെല്ലുലാർ ബാരിയേഴ്സ് നാല് സൈറ്റോക്കൈൻ ബാരിയേഴ്സ് ഫിസിക്കൽ ബാരിയേഴ്സിലാണ് സ്കിൻ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയേഴ്സിലാണ് ആസിഡ് സ്റ്റൊമക്കിലെ ആസിഡും സലൈവ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയർ ആണ് സെല്ലുലാർ ബാരിയർ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഡബ്ല്യു ബി സി എല്ലാം അതുപോലെ വൈറലി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഇൻ്റർഫെറോൺ ഇവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സൈറ്റോക്കൈൻ ബാരിയേഴ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം മെൻഷൻ എനി ഫോർ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്ഷൻ എച്ച് ഐ വി അറിയാലോ ഹ്യൂമൺ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് അതാണ് അതിന് കാരണമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് എയ്ഡ്സ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ തടയാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം ഉത്തരം ശ്രദ്ധിക്കൂ മേക്കിംഗ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ സേഫ് ഫ്രം എച്ച് ഐ വി എച്ച് ഐ വിയുടെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാത്ത തരം ബ്ലഡ് വേണം ബ്ലഡ് രക്തദാനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ ടു എൻഷുവർ നോട്ട് ടു യൂസ് ദ സെയിം നീഡിൽസ് ദാറ്റ് ആർ ആൾറെഡി യൂസ്ഡ് ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച നീഡിൽസ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക കൺട്രോളിംഗ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുക അതായത് മയക്കുമരുന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് നീഡിൽ പോസിബിളാണ് സാധ്യതയുണ്ട് ആ സമയത്ത് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിൽ കുത്തിവെച്ച നീഡിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എച്ച് ഐ വി പകരാം തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റിംഗ് സേഫ് സെക്സ് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ പാർട്ട്നേഴ്സുമായിട്ടോ അൺനോൺ പാർട്ട്നേഴ്സുമായിട്ടോ ഉള്ള സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക പ്രൊമോട്ടിംഗ് റെഗുലർ ചെക്കപ്സ് ഫോർ എച്ച് ഐ വി ഇൻ സസക്റ്റബിൾ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് എങ്ങനെയെങ്കിലും എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് സംശയിച്ചാൽ റെഗുലർ ചെക്കപ്പ് നടത്തുക ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ഡോക്ടറെ കണ്ട് റെഗുലർ ചെക്കപ്പ് അതിന് വിധേയമാകുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം മെത്തേഡ്സ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഡ്രഗ് ഡ്രഗ്സ് അബ്യൂസ് എങ്ങനെ ആൾക്കഹോളിൻ്റെയും ഡ്രഗ്സിൻ്റെയും ഉപയോഗം നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും എങ്ങനെ തടയാൻ പറ്റും അവോയ്ഡ് അൺഡ്യൂ പിയർ പ്രഷർ അതായത് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് വലയങ്ങളുടെ പ്രഷർ അവരുടെ സ്വാധീനത്തിനെ നിരാകരിക്കുക അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് മതിയായ വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ് ഈ ഡ്രഗ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ദോഷവശം അവയെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി അഥവാ എങ്ങനെ ആ സമയത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ വിധേയമായാലും നമുക്കിതിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാം സീക്കിംഗ് ഹെൽപ്പ് ഫ്രം പാരൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് അധ്യാപകർ ിൽ നിന്നും പാരൻസിൻ്റെയും ഹെൽപ്പ് തേടാം ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഡേഞ്ചർ സൈൻ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ദോഷം എന്തുള്ളതാണ് അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സീക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന പക്ഷം മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പിന് വിധേയമാകാം ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തു നിന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അവയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ അടുത്ത പ്രസൻറ്റേഷനുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക്